ईसैया प्रेमा ना ईसैया प्रेमा मधुरमय नदी मरपुरा निधि साठिले निधि सजीव मय नदी ऐसैया प्रे तब लौट नमा ऐसैया प्रेमा ना ऐसैया प्रेमा मरपुरा नदी मरपुरा निधि साठिले निधि सजीव मय नदी ऐसैया प्रेमा तलितंडुल प्रेम कन्न मिन्नाई नदी आलु मगल प्रेम कन्न विलुई नदी तलितंडुल प्रेम कन्न मिन्नाई नदी आलु मगल प्रेम कन्न विलुई नदी ऐसैया प्रेमा सैया प्रेमा अन्नदमूल प्रेम कन्न विलुई नदी कन्न बिडल प्रेम कन्न एन्न दगी नदी अन्नदमूल प्रेम कन्न विलुई नदी चोपले प्रेम चोपले प्रेम सैया प्रेमा ये सैया प्रेमा मधुरमय नदी मरपुरा निधि साठ ले निधि सजीव मय नदी ये सैया प्रेमा అలాగ మన నడక మన జీవితం మరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పరిశోధించబడినప్పుడు ఆ యొక్క విశ్వాసములో అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళాం ఇక్కడ కూడా మన భారతదేశానికి మరి విలియం కేరీ గారిని మరి ఇంగ్లాండ్ నుండి వచ్చారు భారతదేశం సనాతన మరి సాంప్రదాయాలతో మగ్గిపోతున్న దినాలలో మరి యేసు ప్రభు దేవుడు అని తెలియకుండా ఉన్నటువంటి దినాలలో ఇంగ్లాండ్ నుండి విలియం కేరీ గారు విలియం కేరీ గారు మన దేశానికి వచ్చి మరి ఎంతో ఎన్నో సేవలు చేశారు అక్కడ కూడా మరి చెప్పాను కదా ప్రియమైన వారికే చెప్తాడు దేవుడు అని తర్వాత స్నేహితులు చెప్తాడని విలియం కేరీ గారికి ఇంగ్లాండ్ లో చెప్పారు మరి భారతదేశము హిందూ దేశముగా ఉంది నా యొక్క ప్రేమల గురించి నా సిల్వ కార్యం గురించి బిడ్డలు తెలుసుకోలేని వారిగా ఉన్నారు కుమారుడ నువ్వు నువ్వు భారతదేశం వెళ్ళాలి నా కోసం సేవ చేయాలి మరి ఆత్మలు రక్షించాలి అన్నప్పుడు మరి కేరీ గారు అమ్మో నేను ఇంగ్లాండ్ నుంచి నేను భారతదేశం వెళ్తానా ఇంది కంఫర్ట్స్ వదిలిపెట్టి నేను వెళ్ళనా అన్నా ఆయన ఎప్పుడైతే దేవుడు చెప్పాడో చక్కగా బయలుదేరి వచ్చాడు 
బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు మరి ఆ దినాల్లో పదిహేడు వందల పదిహేడు వందల తొంభై మూడు ఆ ప్రాంతాల్లో వచ్చారనమాట ఆయన కలకత్తాకు వచ్చి అక్కడ మరి భాష రాదు సాంప్రదాయాలన్నీ వేరుగా ఉంటాయి కలిసిన అంత వేరుగా ఉంటది అంత మరి ప్రాంతం అంతా వేరుగా ఉంటది భాష రాదు భోజనం పై ఇవన్నీ ఏం చూసుకోలేదు మన పితరులు మరి నిజంగా నిజంగా అవన్నీ చూసుకోకుండా ముందుకు విశ్వాసముతో ఆత్మల రక్షణే ధ్యేయంగా దేవుని మాటే ధ్యేయంగా ఆయన మాటే శిరస వహిస్తూ ముందుకు వెళ్ళారు కనుకని మనం ఇది నన్న సువార్త విని యస్సు క్రీస్తు ప్రభు నవ్వుకుని ఆయన బిడ్లమయ్యా మన దినాల్లో మనం కూడా మరి వారు మనకు మాదిరిగా ఉన్నారు మేఘం వలె ఉన్నారు మనకి ఆ యొక్క మార్గాలలో వారు అనుసరించినటువంటి మార్గాలలో కొన్నైనా అనుసరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆత్మల రక్షణ జరుగుతుంది అంతేగాని మనం దేవుని నమ్ముకున్నాంలే పర్లేదులే పర్లవ రాజ్యం వెళ్ళిపోతాంలే అని చెప్పేసి అలాగ చప్పగా ఉన్నాం అనుకోండి దేవుడిని ఎంత బాధపడతాడు నిన్ను రక్షించింది అయ్యో ఈ బిడ్డ నా బిడ్డ అసలు ఏం కొంతమంది చూడు మన ఇంట్లో కూడా మన పిల్లలు కొంతమంది ఉంటారు మనం ఎన్ని హరి బరిలు పడుతున్నాం ఆ కొంతమంది వాడికి ఏం పట్టదు అసలు అలా పడుకుంటాం అలాగే టీవీ చూసుకుంటా లేకపోతే అలా ఫోన్లు చూసుకుంటా నేను మనకు ఎంత బాధేస్తుంది ఎంత అసలు ఏం పట్టదే నేను ఎంత హడావుడు పడుతుంటా కొంచెం అలాగే మనం మనమే ఎంత బాధపడతాం మన తండ్రి ఎంత బాధపడతాడు ఆలోచించి విలేం క్యారీ గారు మరి చెప్పినప్పుడు భారతదేశం వెళ్ళమన్నప్పుడు అలాగే ప్రభు అది నాకు భాష అదే అనలా అమ్మో ఇండియానా అనలా ఆయన వచ్చారు వచ్చినప్పుడు కలకత్తాలో మరి మన భారతదేశం హిందూ దేశంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రజల్ని ప్రేమించారు ఆయన ఆయన వాళ్ళని చూసి మచ్చర పళ్ళ బా బాధపడ్డారు వారు ఆత్మల రక్షణ కొరకు ఎలా ప్రయాసపడాలి నేనేమీ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి నేను అలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కనిపెట్టుకుని ముందుకు వచ్చారనమాట ఐదు నీళ్లు ప్రయాణం చేసి ఓడ ప్రయాణం చేసి మన భారతదేశానికి చేరినప్పుడు కలకత్తాలో అక్కడ దిగినప్పుడు చక్కగా మరి వాటన్నిటికీ అడ్జస్ట్ అయిపోయారు ఆ ప్రదేశానికి ఆ వాతావరణానికి ఆ భోజనానికి వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఏమిటంటే వాళ్ళ విశ్వాస జీవితంలో మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు దేవునితో నడిచి సేవకులంగా కూడా కొన్ని విషయాలు అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి అన్నీ నాకు అది ఉంటేనే చేస్తాను సేవ ఇది ఉంటేనే చేస్తాను అదైతేనే చేస్తాను లేదు మన మనం మన ప్రభుని మనం మాదిరిగా తీసుకోవాలి పరడం పరలోకము విడిచిలో కానికి వచ్చారా ఎందుకు రా ఎందుకు పనికి రాని మన కోసం మనల్ని రక్షించడానికి సిలువ మరణం పొందారు పరమును పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గాన ప్రతిగానములు చేయబడుతున్నప్పటికీ ఆ వైభవాన్ని దాన్ని విడిచిపెట్టి నీ కోసం నా కోసం మన ప్రభుని మనం మాదిరిగా తీసుకోవాలి ఎంతగా తగ్గించుకున్నారు మనం కూడా ఇది నాన తగ్గించుకుని సేవలు ఆత్మల రక్షణే ధ్యేయంగా ఒక ఆత్మ రక్షించబడినప్పుడు ఒక ఆత్మ రక్షించబడినప్పుడు ఒక ఆత్మ నరకం నుండి పరలోకం దాటింపబడినప్పుడు ఎంత ఆనందం దేవునికి పరలోకి రావు ఎంత సంతోషం దాని కొరకే మనం అల్టిమేట్ గా జీవించాలి ఈ లోకంలో ఎస్ కొరకే జీవించాలి విశ్వాసంతో ఎందుకంటే ఎప్పుడు మరి దేవుని రాకడో తెలియదు ఎప్పుడు మన పోకడో తెలియదు కనుక మనము ఆ విధంగా మరి ఆయన వచ్చి అక్కడ చక్కగా బెంగాలీ భాష నేర్చుకుని బెంగాలీ భాషలో మరి బైబిల్ ను అనువదించి మరి నూతన నిబంధన తయారు చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని స్కూల్స్ ని పెట్టి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు స్కూల్స్ ని స్థాపించారంట బళ్ళు పెట్టారు విద్యాభ్యాసం వల్ల మరి జనరల్ లో మరి వికాసం వస్తుంది తెలుసుకుంటారు అని చెప్పేసి స్కూల్స్ పెట్టి సతీ సాగమనాన్ని ఎంత గౌరవం ఎంత మాహికంగా ఉండేవారు మరి ఆ దినాలలో మరి హిందూ ఆచారాల ప్రకారం సతీ సాగమనం భర్త చచ్చిపోతే భార్యని కూడా దానిలో చితి మీద వేసి కాల్ చేసేవారు ఎంత గౌరవం అసలు ఒక ఆత్మ అలా చంపేయటానికి శరీరాన్ని చంపి ఆత్మ నువ్వు నాశనం చేయటానికి నీకేం అధికారం ఉంది ఎవరి సృష్టికర్తకు మాత్రమే అధికారం ఉంది ఎవరికి లేదు కానీ మన అలాంటి దురాచారాలలో మన దేశం మగ్గిపోతూ ఉంది అది నాలను మగ్గిపోతూ ఉన్నప్పుడు అమ్మ అది తప్పు అది చాలా తప్పు అని ఆ ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడం ఎంత కష్టమో చూడండి ఎంత ప్రార్థన చేసుకుని ఉంటారో ప్రభు సహాయపడి ఉంటారు ఎంత వ్యతిరేకతలు వచ్చినాయి అయినా సరే సతీ సహగమనాన్ని రూపుమాపినటువంటి గొప్ప మేధావి అయిన అంతేకాదు ఆ విధంగా మరి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మరి విశ్వాసంతో మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చాలా సిరంపూర్ లో థిరాజికల్ కాలేజీని యూనివర్సిటీని స్టార్ట్ చేశారు ఇది ఈ రోజున మనం మన తరమే మన బిడ్డలు వెళ్ళిపోయి థిరాజికల్ స్టడీస్ బైబిల్ కాలేజీలు అక్కడ బైబిల్ గురించి మరి విజ్ఞానం నేర్చుకుంటున్నారంటే అలనాడు ఆ యొక్క భక్తుడు వచ్చి మరి స్థాపించినట్టు సిరంపూర్ లో కలకత్తాలో సిరంపూర్ యూనివర్సిటీ అంటే మంచి పేరెన్నిక కన్నటువంటి యూనివర్సిటీ అనమాట
మరి అక్కడ ఎంతో మంది దైవ సేవకులు తయారవుతున్నారు మన దేశంలో మన బిడ్డలు అలాగా గొప్ప గొప్ప కార్యాలు విశ్వాసం ఆయన అంటాడు దేవుని కోసం గొప్ప కార్యాలు ప్రారంభించండి దేవుని నుంచి గొప్ప కార్యాలు ఆశించండి అంటాడు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు తలపెట్టండి విశ్వాసంతో చిన్న చిన్నవి కాదు గొప్ప కార్యాలు తలపెట్టండి ఆయన నుండి గొప్ప కార్యాలు ఆశించండి అలా ముందుకు వెళ్తున్న విశ్వాసం పరీక్షించబడద్దు కదా అంత అబ్రహాం గారిని కూడా పరీక్షించారు దేవు విలియం కెరీ గారిని కూడా పరీక్షించారు దేవు అలా వచ్చినప్పుడు అందరూ మరి వ్యతిరేకత ఎంతో వ్యతిరేకత ఉంది ఆయనకి కూడా చాలా మరి కష్టాలు వచ్చినాయి చూడండి ఆ యొక్క ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు తన కుమారుడు చనిపోయాడు ఈ వాతావరణం పడక ఇదంతా కూడా మరి ఇంగ్లాండ్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చారు తన కుమారుడు చనిపోతే తనే సొంత చేతులతో వెళ్ళి సమాజ్ చేసి వచ్చాడు మరి వాటి ఇద్దరు బాక్సులు పెట్టి ఎంత బాధ కదా ఆ దేశంగా దేశానికి వచ్చి కుమారుని పోగొట్టుకున్నాడు అంటే ఎంత బాధ ఉంటుంది కదా విశ్వాసమే ధ్యేయంగా వెనుదిరిగి చూడకుండా నా దేవుని యొక్క చేతిలో ఉన్నాను నా దేవుని చేతిలో నేను వాడబడుతున్నాను నా దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటాడు ఏం పర్వాలేదు నా కుమారుడు చనిపోయిన పర్లోక రాజ్యంలో నా దేవునితో ఉంటాడు నాకు విశ్వాసం ఇద్దరు కూడా వెళ్ళిపోయి సమాచారం ఇంత బాధ చూడండి మళ్ళీ ఆ తర్వాత వచ్చేసిన తర్వాత ఈ బైబిల్ అంతా కూడా ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రింటింగ్ మిషన్ కనుక్కున్నది కూడా ఆయనే విలియం కేరీ గారు మొదా మొదలుగా మన దేశంలో ప్రింటింగ్ మిషన్ ని కనుక్కున్నారు అచ్చయంత్రాన్ని కనుగొని ఈయన తరఫు ఆ యొక్క తర్జుమా చేసిన వాటి అన్నింటినీ కూడా అచ్చు వేసి నూతన బైబిల్ తయారు చేశారు ఈ పనిలో నిమగ్నమై ఉంటున్నప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ బాబు చచ్చిపోయాడని చెప్పి ఆ యొక్క ఆవిడికి వైఫ్ కి మరి తేడా వచ్చేసింది ఆరోగ్యం చెడిపోయి మానసికమైనటువంటి రోగం వచ్చి అరుస్తూ కేకలు వేసుకుంటూ మరి ఆమె కొట్టుకుంటూ ఇతరులను కొడుతూ అట్లా చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యి సరే కొంతసేపు ఆఫీస్ లో ఈ వర్క్ చేసుకుని కొంతసేపు వెళ్ళి ఆమె వైఫ్ ని చూసొద్దాం అక్కడికి వెళ్ళేపాటికి మళ్ళీ వచ్చేపాటికి ఈ యొక్క ఈ బుక్స్ అన్ని కాలిపోయినాయి ప్రింటింగ్ మిషన్ అంతా కాలిపోయి ఎలా ఉంటుంది ప్రేమ ఏంటంటే వాళ్ళ నిజంగా మనమైతే మళ్ళీ మోటా మళ్ళీ సర్ది చేసుకుని ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోతాం కానీ మన కెరీర్ వెళ్ళలేదు వెనుదిరిగి చూడలేదు నో టర్నింగ్ బ్యాక్ మనకి వెళ్ళలేదు ఇక అక్కడే ఉన్నాడు అక్కడే విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసి విశ్వాసంతో నా దేవుడు ఉన్నాడు అన్ని చూస్తున్నాను ఎప్పుడైనా సరే మన జీవితంలో శోధింపబడు పరిశోధింపబడినప్పుడు మన జీవితాల సమస్య వచ్చినప్పుడు విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఆధారపడకూడదు ఆధారపడకూడదు ఆధారపడకపడితే చేతగాని వాళ్ళ వైపు మరకంటే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన దాటి మనకి రావాలి కష్టం ఏది వచ్చినా సరే నిన్ను ముట్టినవాడు నాకు కనుగుంటూ ముట్టినవాడు అంటున్నాడు ఆయన కనుగుంటూ ముట్టుకున్నప్పుడు మన దగ్గరికి రావాలి ఏదైనా సరే కాబట్టి మనం కలవరపడకూడదు విశ్వాసంతో ముందు నిజంగా మరి ఆయనకి ఎంత విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు భార్య కూడా మరి ఏమీ తెలియకుండా భార్య యొక్క ఇది కూడా పోగొట్టుకున్నాడు బిడ్డ పోయింది ప్రింటింగ్ మిషన్ ఈ బుక్స్ అన్ని కాలిపోయింది మళ్ళీ పదిహేను సంవత్సరాలు కష్టపడితే ఒక కొలిక్ వచ్చింది అనుకుంటే బెంగాలీ భాషలో మరి బైబిల్ అవన్నీ అవన్నీ ప్రతులన్నీ కాలిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ తయారు చేయడానికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పట్టింది మళ్ళీ చేసి మరి ఈ రోజున నూతన నిబంధన ఆ తర్వాత ఫుల్ బైబిల్ మన చేతిలో ఉందంటే మరి భక్తులైన వారి యొక్క కష్టమే మరి విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్ళారు కాబట్టి ఈ దినాన మరి మరి చక్కగా దేవుని కోసం మరి జీవించడానికి మనం ఒక సాధనాలుగా పనిమిట్లుగా వారిని మనం ఒక మాదిరిగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం విశ్వాసం అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇలాగ భక్తులైన వారు ఎలా ఉన్నారో మనం కూడా అలాగే జీవించాలి మన జీవిత యాత్రలో విశ్వాసంతో నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించను అని మాట్లాడుకుంటూ ఆ తర్వాత విశ్వాసం క్రియలు లేనిదైతే వ్యర్థమే కదా క్రియ ఉండాలి యాకో పత్రిక రెండు పదిహేడు చూడండి ఒకసారి యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినా చూసి అలాగే విశ్వాసం క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగానే ఉండి మృతమైందము అయితే ఒకటి నీకు విశ్వాసం ఉంది విశ్వాసం క్రియలు లేనిదైతే క్రియలు లేకుండా ఒట్టి విశ్వసించాం అనుకోండి అది మన వరకే ఒంటిగానే ఉంటుంది అదే మనము విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు అనేకులకు ఉపయోగకరం మా జీవితాల్లో కూడా దేవుడు అలాగే మరి మీ చిన్న ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి నన్ను వెంబడించండి అన్నప్పుడు దేవునికి లోబడ్డాము ముందుకు వచ్చాము సమర్పించుకున్నాము దేవుడు చెప్పాడు మనం ఏమేమో ఎలా నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించను అదేంటి ప్రభా మరి మేము ఎట్లా ఎట్లా పోషించబడాలి మరి చర్చలేదు కదా స్వార్థ సేవ చేయమన్నారు స్వార్థికులుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ప్రభా ఎట్లా అన్నప్పుడు నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా మేము కూడా విశ్వాసంతోనే మరి ఈ దినాన ముప్పై ఒక్క సంవత్సరం సేవా పాచర్యకి మరి సమర్పించుకుని ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల ఒంటిగా లేకుండా ఎప్పుడైతే ఒక్క విజయ్ కుమార్ గారిని పిలిచారు ఒక్క ఆనంద కుమారిని పిలిచారు 
మేము కలిసి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్ని ఆత్మలు చూడగలిగాము విశ్వాసంతో మా దేవుని నామ పేరిట వెళ్ళి ప్రకటించినప్పుడు ఎన్నో సంఘాలలో ముఖ్యంగా మన యొక్క సంఘాలు సిఎస్ఐ సిబిఎం ఆర్సిఎం లోదరం సంఘాలలో ఎన్నో ఆత్మల రక్షణ కొరకు ఇదేనా ఎక్కడికి వెళ్ళి చూడండి పలాని చోట ఇదిగోండి మీ వాక్యం విన్నానండి నేను రక్షణ పొందాను సేవ చేస్తున్న బిడ్డలు కూడా ఎంతో మంది నేను మీరు మాట్లాడుతూ దేవుడి కోసం సమర్పించుకున్నానండి సేవ చేస్తున్నాను మాకు ఎంతో ఆనందం దేవుని యొక్క చేతిలో వాడబడ్డాము దేవుని కోసం మరి పనిచేస్తున్నాము ఆయన నా మహిమ కొరకు ఆత్మల రక్షణ కొరకు ప్రయాసపడుతున్నాము ఇవాళ ఈ కొన్ని ఆత్మలను దేవునితో కలిసి మేము నరకం నుండి పరిలోకం దాటించడానికి సాధనాలుగా దేవుని చేతిలో వాడబడ్డాము తృప్తి ఒక ఆనందం విశ్వాసంలో ఎన్నో పరీక్షలు కూడా వస్తాయి మాకు కూడా చాలా పరీక్షలు వచ్చినాయి పరీక్ష లేకుండా ముందుకు వెళ్ళలేము ముందుకు వెళ్ళలేము అని చెప్పి పరీక్ష ఉండాలి మాస్ట్ గా పరీక్ష వస్తుంది కానీ నిలబడాలి నిలబడినప్పుడు దేవుడు మనం ఒక మెట్టు ఇంకొక ప్రమోషన్ ఇస్తాడు అనమాట అలాగే మా జీవితంలో ఎన్నో పరీక్షలు అన్ని సమస్యలను మేము ఎరుగుదు ఆకలితో ఉంటాం ఎరుగుదు భోజనం లేకుండా ఉంటాం ఎరుగుదు డబ్బు లేకుండా ఉంటాం ఎరుగుదు ఇతరులతో అవమానాలు ఎరుగుదు నిందలు ఎరుగుదు అనారోగ్య పరిస్థితులు ఎరుగుదు మేము మా అన్ని పరిస్థితుల్లో ఉండా కూడా దేవుడు నడిపించాడు కానీ ఈ రోజున చెప్పగలం దేవుని చేతిలో వాడబడినటువంటి దేవుని యొక్క ప్రియమైన బిడ్డలం అని సేవకులు అని అల్పులు అని ఆయనతో కలిసి పనిచేసామని మా ఒక తృప్తి మా జీవితాలు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ ఆ విశ్వాసం గురించి పరీక్ష వచ్చినప్పటికీ దేవు అది ఒంటిగా ఉండకూడదు అది కలిసి క్రియలతో ఉంటేనే అది ఫలిస్తుంది ఇతరులకు కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం ఇతరులకు పంచి ఇవ్వాలి అంతే కదా నాకు విశ్వాసం ఉంది నేను ఉన్నాను అని క్రియలు ఉండాలి క్రియ ఉండాలి క్రియ ఉన్నప్పుడే మరి దేవుడు ఆ ఫలింపజేస్తాడు మరి వాటిని అభివృద్ధి పరుస్తాడు ఇతరులకు మనం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం అంతేగాని నాకు విశ్వాసం ఉంది నేనే దాచుకుంటా నేను ఒక రోజు దేవుని అంటే కుదరదు అది అలాగే ఉంటుంది అది దాచిపెట్టుకున్న వాడిలాగా ఉంటుంది అనమాట చాలా అంతం దాచిపెట్టుకున్న వాడిలాగా ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం ఇతరులకు పంచి పెట్టినప్పుడు అనేకులు విశ్వాసం మన విశ్వాసం చూసి మన విశ్వాసంకు ఆకర్షితులై దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచి వారు దేవుని బిడ్డలు అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట లేకపోతే అందువల్ల విశ్వాసం క్రియలు లేనిదిగా ఉండకూడదు క్రియలు కలిగి ఉండాలి అలాగే విశ్వాసము కలిగి విశ్వసించిన బిడ్డలను కూడా మనకు కొంతమంది చూడాలి మార్తే స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చూడండి ఐదు నుండి పదమూడు వచ్చిన ఆయన కపేనహములో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి అనే దిక్కు వచ్చి ప్రభు నా దాసుడు పక్షవాయుతో మిగిలి బాధపడుతున్న ఇంట్లో పడి ఉన్నాడని చెప్పి ఆయన వేడుకొని ఏసు నేను వచ్చి వాణ్ణి స్వస్థపత్తిని నా తనితో చెప్పగా ఆ సదాధిపతి ప్రవ్వా నువ్వు నా ఇంట్లోనికి వచ్చేటకు నేను పాత్రను కాను నువ్వు మాట మాత్రమూ సెలవిము అప్పుడు నీ దాసుడు స్వస్థపడినని చెప్పాను అప్పుడు ఇక్కడ ఒక శతాధిపతి శత అధిపతి అధిపతి ఒక ఆఫీస్ మనం చూస్తున్నాం అనమాట ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ప్రభా నా దాసుడు పక్షవాయుతో ఉన్నాడు ఇక్కడ విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి లోకంలో జీవించినప్పుడు ఆయన సంచరిస్తూ గల్లయ్య కపేర్ నహోము కొన్ని ప్రాంతాలు మనం దర్శిస్తూ మన ఆ ప్రాంతం అంతా తిరిగి సువార్త ప్రకటిస్తూ మరి అనేకులను స్వస్థపరుస్తూ వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తూ వారి వారి విశ్వాసాన్ని ఘనపరుస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లిన రోజులు మనం చూస్తున్నాం కదా మరి ఆ వాటిలో కూడా కొన్ని ఎలాగ వారి విశ్వాసాన్ని ప్రభు గనపరిచారో మనం చూస్తున్నాం చూద్దాం ఇక్కడ కపేర్ని హోమిలో కూడా ప్రవేశించినప్పుడు పక్షవాయితో బాధపడే అతను అంట అక్కడికి వచ్చి ఆ శతాధిపతి నా దాసుడు పక్షవాయితో బాధపడి నేను వస్తాను స్వస్థపరుస్తాను అని చెప్పి అంటారు యేసు ప్రభు కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడు అమ్మో మా ఇంటికి రావద్దు నా ఇంటికి రావద్దు ప్రభు అమ్మ అంటే ఇక్కడ రెండు విధాలుగా బహుశా శతాధిపతి ఆలోచిస్తా ఉండొచ్చు అమ్మ ప్రభు నువ్వు అంత గొప్పడు కదా నా ఇంటికి వస్తావా అని అనుకుంటున్నాను లేకపోతే నేను పాపిని కదా ప్రభు నా దగ్గరికి ఎలా వస్తావు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఏదో చేతనే గాని అనేసి అంటున్నారు అంతే నువ్వు ఒక మాట మాత్రం సెలవు చాలు నువ్వు రావద్దులే గాని అంటే ఆయన ఏమంటున్నారు ఏసి ఈ మాట విని పదవ వచ్చినలో ఏసి ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చిన వారిని చూసి ఇస్రాయిల్లో వెంటకైనను నేను ఎంత విశ్వాసం చూడలేను అంటే మాట మాత్రం సెలవు ఆయన ఎంత విశ్వాసం చూడండి విశ్వసించిన వారిని కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం అనమాట విశ్వాసం పెంపొందింపచేసుకుని ఎలాగ ఒక చిన్న మాటతో దేవుని వెంబడించారు ఒక మాట చెప్పేసి అంత విశ్వసించాడు వేసే ఒక మాట చెప్తే చాలు ఇక్కడ మాట చెప్తే చాలు విశ్వాసంతో వస్తుందని నమ్ముతున్నాడు అంత విశ్వాసం చాలా సార్లు మరి వెళ్ళాలి ప్రార్థన చేయాలి మరి అది ఇది అని మనం ఎంతో ఒకసారి భయపడుతూ ఉంటాం కానీ దేవుడు చూడు ఏమంటున్నారా ఒక్క మాట ఆయనే చూడు ఏమంటారు ఒక మాట సెలవు చాలు అంటే అంత శక్తి అంత విశ్వాసం రెండు మనం కలిగి ఉండాలి 
దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడని విశ్వాసము కలిగి ఉండాలి దేవుని యొక్క శక్తిని కూడా మనం కోరుకోవాలి అప్పుడే ఆ కార్యం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఆయన అన్న ఒక్క మాట మాత్రం సెలవు చాలయ్య నువ్వు అమ్మో మా ఇంటికి రావద్దులేదే వాళ్ళు సరే వెళ్ళు ఆయన విశ్వాసము చూసి ప్రేమంటే ఇంటి వాళ్ళారా ఇక్కడ వెంటనే ఏమంటున్నాడు అంతట ఏసు ఇక వెళ్ళము నువ్వు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవునుగా కాని శతాధిపతితో వెళ్ళు నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపరిచింది నువ్వు వెళ్ళిపోయావు అని చెప్పేసి అలాగే చూడండి మాత స్వార్త తొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ళలో కూడా అదే విషయం రాసింది తొమ్మిది అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిందో చూసినట్టు ఇక్కడ కూడా ఏసు అక్కడి నుండి వెళ్తుండగా ఇద్దరు గుడ్డి వారు ఆయన వెంట వచ్చి దావిది కుమారుడా మమ్మల్ని కనుకరించమని కేకలం వేసి ఆయన ఇంట ప్రవేశిన తర్వాత ఆ గుడ్డి వారు ఆయన ఎందుకు వచ్చి ఏసు నేను ఇది చేయగలని మీరు నమ్ముతున్నారా అని చేయగలని మీరు నమ్ముతున్నారా అని అన్నారు అని వారిని అడిగగా వారు నమ్ముతున్నాం ప్రభా అని ఇద్దరు గుడ్డి వాళ్ళు వచ్చారు అనమాట వచ్చినప్పుడు అక్కడి వెళ్ళిన ఇద్దరు గుడ్డి వారు ఆయన వెంట వచ్చి దావిద కుమారుడా మమ్మల్ని కనికరించము ఆయన ఏంట ప్రవేశించినప్పుడు నేను ఇది చేయగలనని అంటే నేను స్వస్థపరచగలను మీరు నమ్ముతున్నారా అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు అని వారిని అడుగుగా వారు నమ్ముతున్నాం ప్రవ్వా అని ఆయనతో చెప్పి అప్పుడు ఆయన వారి కనులు ముట్టి మీ నమ్మిక చొప్పున విశ్వాస వాళ్ళు విశ్వసించారంత యేసు ప్రభు వారు ఆ మార్గ గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ఈయన స్వస్థపరుస్తాడు ఈయన నమ్మకుంటే ఇంత ఆక్తే చాలు మనకు స్వస్థత వస్తుంది మన గుడ్డితనం పోతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు విశ్వసించినప్పుడు చక్కగా వాళ్ళు మరి మీ నమ్మిక చొప్పునే అన్నాడు నేను ఏం చేస్తాను అట్లా యేసు ప్రభు వారా మీ నమ్మిక చొప్పున మీకు కలిగి ఉందా మీరు నమ్ముతున్నారు విశ్వసించారు విశ్వాసముతో మనం కూడా మన జీవితాలు ఏదైనా సరే మన కళ్ళు తెరవబడాలి మన బిడ్డల మరి ఎంతో మంది కళ్ళు తెరవబడాలని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎంతో మంది చూడాలని రియల్ గా దేవుని చూడాలని దేవుని నమ్ముకోవాలని వారి మనోనేత్రాలు వెలిగించబడాలని అంతే మీ నమ్మిక చొప్పునే అంటే మనం ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాము మనం నమ్మాలి తప్పకుండా దేవుడు ఒక దినాన వాళ్ళ దర్శిస్తాడు వాళ్ళు మారుతారు నేను చూస్తాను పర్లోక రాజ్యంలో వాళ్ళు ఉంటారు మనం నమ్మాలి విశ్వసించాలంతే అందుకే విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఆయన రోగిని స్వస్థం అంతే కాదు ఆయన అందరూ విశ్వాసం ఇచ్చినప్పుడు తప్పకుండా అది జరుగుతుంది మనం నమ్మాలి మార్కు సువార్ ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ముందు చూసినట్టే ఇక్కడ కూడా ఈవిడ రక్తస్రావ రోగంతో బాధపడతాం పన్నెండేండ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగము కలిగిన యొక్క స్త్రీ మార్క్ సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన పన్నెండేళ్ల నుంచి ఆమె బాధపడతాం జన సమూహంలో కూడా వెళ్తున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన ముట్టుకుంటే చాలు ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టుకుంటే చాలు స్వస్థత వస్తుంది నా గారు విశ్వసించింది విశ్వాసం ప్రభు కూడా అన్నారు ఎవరు నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపడి అందుకే ఆయన కుమారి ముప్పై నాలుగు వచ్చిన కుమారి నీ విశ్వాసం నేను స్వస్థపడి మాదాము కలవ అంతమంది జనసం బహుశా పన్నెండేళ్ల నుంచి పరం ఎంత బాధపడే ఉంటుంది కదా భర్త కానీ బిడ్డలు కానీ ఎంత అసహించుకుని ఉంటారు కొంచెం అంత అనిజీగా ఫీల్ అయ్యి ఉంటుంది కదా ఫైవ్ డేస్ త్రీ డేస్ అంటేనే మనకి ఒకలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మరి పన్నెండేళ్లు బాధపడిందంటే మరి ఆ తల్లి ఎంత బాధ అనుభవించుకున్నా అక్కడ విశ్వసించింది నాకు ఇలా కాదు యస్ ప్రభు అటు వస్తున్నారంట నేనేమైనా సరే వెళ్ళాలి ఆయన వస్త్రము చెంగు ముట్టుకుంటే చాలు ఎంత విశ్వాసం అండి ఆయన ఆయన చెంగులో స్వస్థత ప్రేమంటే వాటారా ఎన్నో ఏళ్లుగా మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు ఈ అని చెప్పేసి మనం బాధపడుతున్నామేమో విశ్వాసంతో ఆయన ముట్టుకు ఆయన విశ్వసిద్ధం తప్పకుండా మనల్ని విడిపిస్తాడు అని ఆ విధంగానే మరి దేవుడు మరి విశ్వాస యాత్రలో ముందుకు వెళ్ళేటువంటి భక్తులైన వారిని మనం చూసాం ప్రేమంటే వారిలారా విశ్వాసంతో మనం మన విశ్వాసంతోనే మనం ప్రభుని నమ్ముకున్నాం మన క్రియలు కాదు కృప చేతిని రక్షించబడ్డా అనుకుంటున్నాం కనుక ఈ విశ్వాస యాత్రలో దేవుని ముందు పెట్టుకుని మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో పరీక్షలు పరిశోధనలు శ్రమలు నిందలు అవమానాలు వచ్చినప్పటికీ అల్టిమేట్ గా మనం ప్రభుం చేరాలి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి అప్పటి వరకు మనం విశ్వాసంతో ముందుకు వెళుతూ ఎటూ చూడకుండా దేవుని వైపు ఏసు వైపే చూస్తూ మన జీవిత యాత్రలో ముందుకు వెళ్ళి ఆయన చేరదుము గాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాం పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ గల తండ్రి దయగల్ మా స్వామి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నావు నాయన మా ప్రభు మాతని శ్వాసం కర్తయ్య దాన్ని కొనసాగించువాడిని ఏసు వైపు చూస్తున్నాం ఆ ఓపికతో మేము ఎందుకు పరిగెత్తడానికి మీరు సహాయం చేసి మహిమ పొందుమని మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన తరుణమును బట్టి వందనము చెల్లిస్తూ 
ఏస్తు నామంలో ప్రార్థించి స్థుతించి పెట్టుకు నామ్ తండ్రి ఆమె ప్రేమంటు వారులారా తెలుసుకోక జీవించి పరిచయం నిమిత్తం ప్రార్థించండి మరి అంత విశ్వాసంతో మేము ఈ సేవలో ముందుకు వెళ్తున్నాం విశ్వాసం ఉన్న కర్తే మమ్మల్ని కొనసాగింపజేస్తూ ఉన్నారు మీరు కూడా ప్రార్థించండి భారవర్తమైన సేవ కోసం ప్రార్థన చేయండి సహకరించండి ప్రార్థన టీవీలో మరి మచిలీపట్నం మరి విజయవాడ ప్రాంతంలో కూడా మేము పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం ఎస్కర్కు జీవించే ప్రయత్నాలు నిరంతరం విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాం మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియచేయండి మరి గత సంవత్సరంలో మరి నవంబర్ మాసంలో మరి విజయ్ కుమార్ గారు ప్రభు దగ్గరికి చేరారు మరి లోగొండ సేవ కొరకు మరి దాన్ని కొనసాగించాలని ఎంతో ప్రయాస పడుతున్నాం మీ ప్రార్థనలు మాకు ఎంతో అవసరము మరి కనుక సహకరించండి ప్రార్థించండి పరామర్శించండి సేవ కోసం ప్రార్థించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్